പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോയൽ പ്രവചനം രണ്ടാമധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം ജോയൽ പ്രവചനം രണ്ടാമധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും നമുക്കൊക്കെ പറയാം കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നോട് ഉച്ചത്തി പറയാമോ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നോട് ചതി പറയാം കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു കോൾ അപ്പോൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും മലയാളത്തിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണമായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ ശരിയായ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ദോസ് ഹു കോൾ അപ്പോൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും ഡെലിവറി ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് ഡെലിവറൻസ് ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും വിമോചിപ്പിക്കപ്പെടും കെട്ടുകൾ അഴിയും ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും എന്ത് ചെയ്താൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം ഇത് വേദപുസ്തകത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ആശയമാണ് അപ്പം ഈ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതൊരു താക്കോലാണ് ഈ താക്കോലിട്ട് തുറന്നാൽ ഒരുപാട് നിധികൾ തുറന്നെടുക്കാം ഇതൊരു താക്കോലാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മർമ്മം പിടികിട്ടിയവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഡെലിവറൻസ് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെലിവറൻസ് വേണം നമുക്ക് വിമോചനം വേണം വിമോചനം വേണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മളെ അടിമത്തത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അടിമയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അയാള് ഈ പറ്റാത്ത അടിമത്തത്തിന്റെ അടിമയാണ് ഒരാൾക്ക് വേദപുസ്തകം വായിക്കണമെന്നുണ്ട് ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നോട് അനേകര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അടിമത്തത്തിലാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പറ്റാത്ത അടിമത്തത്തിലാണ് ചിലർക്ക് ദൈവിക കാര്യങ്ങളോട് തുറവ് കിട്ടുന്നില്ല അടിമത്തത്തിലാണ് ഇനി അത് ആത്മീയ അടിമത്തങ്ങൾ ഇനി ഭൗതിക അടിമത്തങ്ങളുണ്ട് എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും പുരോഗതിയില്ല എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും മക്കൾ നേരെ ആവുന്നില്ല എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ചില തഴക്ക ദോഷങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ ചില ബലഹീനതകൾ വിട്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് ദോസ് ഹു കോൾ അപ്പോൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് വിൽ ബി ഡെലിവർ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പിശാജ് നോക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് വാതുറപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി നമ്മൾ നോക്കണം എങ്ങനെയും വാതുറക്കാൻ കൂട്ടുവൈടാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ നാമം ഉറക്കെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ദുരഭിമാനങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റിവെക്കണം നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഉറക്കെ വിളിക്കണം അങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യ
എല്ലാം മറന്ന് കർത്താവിനെ വിളിച്ചു ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു അപ്പൻ മകളെയും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നു പാവപ്പെട്ട അപ്പനാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അപ്പനാണ് അപ്പോൾ അയാൾ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി സങ്കടത്തോടുകൂടി കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു 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 ദുഃഖം പറയുകയാണ് വേദന പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായില്ല ആ സ്ത്രീ ഒരു രോഗം വന്ന് മരിച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുന്നില്ല ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും മക്കളില്ലാത്തതിൻ്റെ ഭാരം ഇയാളെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടി ഇപ്പം ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇയാളെ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കളിയാക്കും നീ ആണാന്നോടാ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ പോലും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ കളിയാക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഭാര്യയോട് വഴക്കിടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ദേവാലയത്തിലെ പണി മെയ്സൺ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ടൈലിൻ്റെ ഒക്കെ പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ പള്ളിക്കകത്തെ അൾത്താരയുടെ പണിയൊക്കെ ഒരുക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അൾത്താരയിൽ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ആർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ കൊടുക്കരുത് അത് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവമേ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ആർക്കും കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു മക്കളുണ്ടായില്ല വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒടുവിൽ ഈ മനുഷ്യനും ഭാര്യയുമായിട്ട് ഭയങ്കര പൊരുത്തക്കേടായി വഴക്കായി മക്കളില്ലാത്തതിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ പുറത്തു വരുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു ദിവസം ഈ മനുഷ്യൻ ഭാര്യയെ ഒരുപാട് തല്ലി അങ്ങനെ ഇയാൾ കട്ടിലിലും ഭാര്യ തറയിലും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഭാര്യയെ ഇത്രയധികം തല്ലിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇയാൾക്കൊരു കുറ്റബോധമുണ്ട് പിന്നെ ഇയാളുടെ വിഷമമുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന വേദനയോടെ കട്ടിലെ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് മരിച്ചു കളയാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അപ്പം അയാൾ ആ അവസ്ഥയിൽ ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന മരണവേദനയോടെ അയാൾ കട്ടിലെ കിടന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും അങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് വാവിട്ട് കരഞ്ഞു ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ആർക്കും കൊടുക്കല്ലേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങി രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആവുമ്പോൾ അയാളൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഒരു വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ ഒരു വെള്ളത്തുണിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നത്തിലാണ് അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ദേ നീ കരയേണ്ട കേട്ടോ ദേ കുഞ്ഞ് പിടിച്ചോ കൊടുത്തു സ്വപ്നത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യൻ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയേന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കട്ടിലെ കൈ രണ്ടിങ്ങനെ നിവൃത്തി പിടിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അവൾക്ക് പനിയായിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ അറിയുന്നത് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി കർത്താവ് കുഞ്ഞിനെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്വപ്നത്തിലൂടെ കർത്താവ് അത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മൂത്ത കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചങ്ക് പൊട്ടി വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരുപാട് പേര് ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സഹായതയുടെ നടുത്തട്ടിൽ ഒരു വഴിയും അവലംബവും അഭയവും ആശ്രയവും ഒന്നുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ചങ്ക് പൊട്ടിയിട്ട് ആരെ വിളിക്കാൻ ആ മനുഷ്യരെ വിളിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആരെ വിളിക്കാൻ ആ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ ആരെ വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഹൃദയം പൊട്ടി എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ നീണ്ടു വരികയാണ് നിറക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ ചങ്ക് പൊട്ടി വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും ജോയൽ രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദോസ് ഹു കോൾ അപ്പോൺ
വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷപ്പെടും ഇത് തന്നെ റോമാലേഖനം പത്ത് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും യൂത്തിന്റെ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുമ്പോ ഞാനൊരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് പുറകെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാ അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ രസമാ അതുകൊണ്ട് പിള്ളേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുറകെ പോയിരിക്കുകയാണ് കുപ്പായൊന്നും ഇടാതെ ഷർട്ടും പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ പുറകെ പോയിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാണാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിള്ളേര് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒരു നൂറ് പേരിൽ താഴെ ചെറുപ്പക്കാര് അവരുടെ ധ്യാനം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ഒരു വണ്ണമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പാട്ട് പാടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാവും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എന്റെ എന്റെ ജീവിതം പറയാം എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ ഒരുപാട് തെറ്റുകളിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അവൻ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ അംഗമാണ് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് ക്ലബുകളിലും രാത്രി പാർട്ടികളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ഒക്കെ പാടാൻ വേണ്ടി ഗാനമേള പാടാൻ വേണ്ടി പോവും അപ്പൊ ഈ രാത്രി സങ്കേതങ്ങളിൽ പാർട്ടികളിൽ പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും പതുക്കെ പതുക്കെ അവൻ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി മദ്യമായി കഞ്ചാവായി ലഹരി വസ്തുക്കളായി അങ്ങനെ ആർക്കും പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തതുപോലെ ലഹരിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരൻ വീണു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒടുവില് കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട് മാനസിക രോഗം പിടിപെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ൂളമ്പാറ പേരൂക്കട മാനസിക ആശുപത്രിയിൽ ഒരു സെല്ലിൽ ഇവനെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കേട്ടതാണ് അവൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സെല്ലിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോ ജീവിത വപ്പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് ഇവനെ ഡി അഡിക്ഷന്റെ മരുന്നുകൾ കുത്തിവെച്ച് സ്വബോധത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരാവുന്നത് പോലെ പണിപ്പെട്ട് ഇവനെ ഈ സെല്ലിന് അത് അക്രമാസക്തനാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പുറത്തു വിടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളൊന്നൊന്നായി കഴിയുമ്പോ ബോധത്തിന്റെ ഇടവേളകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് ബോധം തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ എന്റെ അവസ്ഥ ഇതിപ്പോ പ്രാന്താശുപത്രിയുടെ തണുത്ത തറയിൽ ചെങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടി ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ചെങ്ങല ഇടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായിട്ട് അപ്പനമ്മമാര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ വേദനയോടുകൂടി ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ അവന് ബോധം വീണ് കിട്ടുന്ന ഏതോ ഒരു ഇടനാഴിയിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു യേശുവിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യേശുവിനോട് ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല പള്ളി പോകുന്ന ആളാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ ലത്തീം സഭയപ്പെട്ട ആളാണ് ലത്തീം കുർബാനക്കിടയ്ക്ക് വിശ്വാസികൾ മുട്ടുകുത്തുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോ പോലും പള്ളി മുട്ടുകുത്തിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും മുട്ടുകുത്തിയിട്ടേ ഇല്ല എന്നാൽ പാതിരാത്രി ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർ മൂടിപ്പൊതച്ചു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ സിരകളിൽ നിറയുന്ന ഉന്മാദത്തിന്റെയും ഭ്രാന്തിന്റെയും വിഷരേണുക്കൾ സിരകളെ കൊത്തി തിന്നുന്ന ഉറക്കം വരാത്ത പാതിരാത്രിയിൽ ഭ്രാന്താശുപത്രിയുടെ തണുത്ത തറയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും വരിച്ചിട്ട് വഴിയൊന്നും കാണാത്ത ഈ പാതിരാവിന്റെ നിസ്സഹായതയിൽ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു യേശുവേ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവേ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഈ ചുവരുകൾക്കകത്തോ ചുവരിന് പുറത്തോ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് മുഴുവൻ സമയം കർത്താവിന് വേണ്ടി പാട്ട് പാടി യുവജനങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അവനും എൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ടുപേരും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ല ഒന്നാന്തരം ജീസസ് യൂത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ സുബോധമുള്ളവൻ പാട്ട് പാടുന്നവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ രാത്രി ക്ലബുകളിലെ പാട്ട് നിർത്തി പാർട്ടികളിലെ പാട്ട് നിർത്തി ഗാനമേളയുടെ പാട്ട് നിർത്തി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടാനും യുവജനങ്ങളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടാനും പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഇന്നും തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഡെലിവർ ചെയ്യപ
കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നമുക്ക് അറിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാവും സോഷ്യ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പദവികളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊന്ന് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നോക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും മക്കളാണ് പാവപ്പെട്ട മക്കൾ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ സ്വയം പറ്റില്ല ജീവിതമെന്ന സമസ്യക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ സ്വയം നമുക്ക് പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ കണ്ണുകളടച്ച് ഈ നിമിഷം നമ്മൾ അല്പനേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടും ദൈവം എന്ന വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും കർത്താവിന്റെ ശക്തി സ്വീകരിക്കാനും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും വിട്ടുപോകാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഹൃദയം തൊന്നൊന്ത് സ്തുതിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ആരെയും നോക്കണ്ട ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ഹൃദയം തൊന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിച്ച് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ സർവശക്തനായ ദൈവം വാക്ക് മാറാത്ത ദൈവം മക്കളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവം കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുന്ന ദൈവം കരയുമ്പോൾ കൈ നീട്ടുന്ന ദൈവം മാറോട് ചേർക്കുന്ന ദൈവം പാപിയെയും പാതകനെയും ബലഹീനനെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവം അപ്പ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അപ്പ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്റെ മഹത്വം നിറയട്ടെ സോളമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഗ്നി ഇറങ്ങി ഏലിയ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഗ്നി ഇറങ്ങി അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഗ്നി ഇറങ്ങി ആകാശം കീറി അഗ്നി ഇറക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മഹത്വത്തിന്റെ മേഘം ദൈവമേ മൈലോഡ് യു ഗ്ലോറി യു ഗ്ലോറി യു ഗ്ലോറി യു പ്രസൻസ് യു ഗ്ലോറി യു പ്രസൻസ് യു മൈറ്റി പവർ യു മൈറ്റി പവർ കർത്താവേ നിന്റെ മക്കളെ ആലയം മുഴുവൻ നിറയുന്ന ദൈവശക്തിയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടട്ടെ ഓരോ മകന്റെ മേലും മകളുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ അപ്പ നിന്റെ സാന്നിധ്യം തരണമേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം തരണമേ അപ്പ നിന്റെ സാന്നിധ്യം തരണമേ അപ്പ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ ഇറങ്ങി വരണമേ അപ്പ പിതാവേ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ അപ്പ പിതാവേ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവേ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ അപ്പ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ ഈ ആലയം നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ കർത്താവേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തല്ലേ ഉച്ചത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് മഹത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം താണിറങ്ങണമേ ദൈവമേ അത്ഭുത ശക്തി താണിറങ്ങട്ടെ ദൈവമേ മടുപ്പ് മന്ദത അലസത ക്ഷീണം ഉദാസീനത താല്പര്യക്കുറവ് നിരീശ്വര ചിന്ത ദൈവ നിഷേധം ദൈവമേ ദൈവാരാധനയിൽ മടുപ്പ് നാവിന്റെ കെട്ട് ദൈവമേ ഹൃദയത്തിലെ വിമർശനം പരിഹാസത്തിന്റെ അരൂപികൾ ദൈവമേ ഹൃദയത്തിലെ തെറ്റിദ്ധാരണ തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ വചന വിപരീത ചിന്തകൾ ഇവയിൽ കാലാകാലങ്ങളായി ദൈവജനത്തെ അടിമയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെ അരൂപികളെയും യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ലൂക്ക ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ടിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ബന്ധിച്ച് പുറത്താക്കുന്നു കർത്താവ യേശുവിന്റെ ശക്തി ആലയത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ആലയത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവമേ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളുടെ മേലും നിന്റെ ശക്തി വ്യാപിക്കട്ടെ ഇടിമുഴക്കം പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം താണിറങ്ങട്ടെ ദൈവശക്തി താണിറങ്ങട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ച് യേശുവേന്ന് വിളിച്ചു ദൈവാരാധനയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന തിന്മയുടെ അരൂപികളെ നിന്റെ അത്ഭുത നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ദൈവജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വചനം കയറുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന തിന്മയുടെ ആധിപത്യങ്ങളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു അടിമത്തങ്ങളെ ആധിപത്യങ്ങളെ അന്ധകാരങ്ങളെ പ്രഭുത്വങ്ങളെ അന്ധകാര ലോകത്തിന്റെ അധിപന്മാരെ ദേശത്തിന്റെ അരൂപികളെ യേശു നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ദൈവമേ ദൈവജനത്തിലേക്ക് വചനം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഈ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന സകല വിമർശനത്തിന്റെ എതിർപ്പിന്റെ ഭിന്നതയുടെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ കലകത്തിന്റെ ദൈവനിഷേധത്തിന്റെ അരൂപികളെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ഉച്ചത്തെ വിളിച്ച മക്കളെ യേശുവേ 
ഭഗത്വത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപിക്കട്ടെ നിന്റെ ഭഗത്വത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപിക്കട്ടെ നിന്റെ ഭഗത്വത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപിക്കട്ടെ തീ ഇറങ്ങണ മേഘർത്താവെ ഭൂമിയിൽ തീയിടാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് അളിക്കത്തുവോളം ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാണ് നരളി ചെയ്ത ദൈവമേ നിന്റെ അഗ്നി താണിറങ്ങട്ടെ നിന്റെ അഭിഷേകം താണിറങ്ങട്ടെ നിന്റെ ശക്തി താണിറങ്ങട്ടെ മഹത്വത്തിന്റെ ശക്തി താണിറങ്ങട്ടെ ദൈവമേ രോഗികളായ മക്കളുടെ മേൽ ഹൃദയം തകർന്ന മക്കളുടെ മേൽ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ളവരുടെ മേൽ ഭവനമില്ലാത്തവരുടെ മേൽ ജോലിയില്ലാത്തവരുടെ മേൽ വിവാഹ തടസ്സങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ മേൽ മക്കളില്ലാത്തവരുടെ മേൽ കണ്ണുനീരിൽ കഴിയുന്ന ദാമ്പത്യങ്ങളുടെ മേൽ അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ വഴിതെറ്റി പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ അകിതമായ സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ അനുസരണയില്ലാത്ത സന്തതികളുടെ മേൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ദുരാത്മാക്കൾ വ്യാപരി കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അഗ്നിയും മഹത്വവും തേജസ്സും താണിറങ്ങാൻ അപ്പ നീ വന്ന് നീ വന്ന് നീ വന്ന് മക്കളെ തൊടണമേ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവമേ കാറ്റായി കൊടുങ്കാറ്റായി നീ വീശണമേ അഗ്നിയായി നീ പെയ്തിറങ്ങണമേ അഭിഷേകമായി നീ വ്യാപരിക്കണമേ ശക്തിയായി നീ നിറയണമേ യേശുവിനെ വിളിക്കും മക്കളെ ഉച്ചത്തെ വിളിക്ക് യേശുവേ ക്ഷണാമം ഒന്നായി വാഴ്ത്തിട വാഴ്ത്തിട ഒന്നായി വാഴ്ത്തിട യേശു നാമം ശക്തനാമം യേശു നാമം രക്ഷനാമം യേശു നാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം വാഴ്ത്തിട ഒന്നായി വാഴ്ത്തിട ചെറുതല്ലേ വാഴ്ത്തിട ഒന്നായി വാഴ്ത്തിട യേശുനാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം യേശുനാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് കോട്ടയായ ദൈവം പരിചയായ ദൈവം സംരക്ഷണം തീർക്കുന്ന ദൈവം ചൊത്തി പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവനെ പാറയല്ലോ അവനെ കോട്ടയല്ലോ അവനെ പാറയല്ലോ അവനെ കോട്ടയല്ലോ അവനെ ശക്തിയല്ലോ അവനെ രക്ഷയല്ലോ അവനെ ശക്തിയല്ലോ അവനെ രക്ഷയല്ലോ അവൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ പാമ്പുകൾ മേലും സിംഹം മേലും ചവിട്ടി നടക്കും അവൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ പാമ്പുകൾ മേലും സിംഹം മേലും ചവിട്ടി നടക്കും യേശു നാമം ശക്ത കരം കുടിയർത്തി യേശു നാമം രക്ഷനാമം യേശു നാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം വാഴ്ത്തിട ഒന്നായി വാഴ്ത്തിട വാഴ്ത്തിട ഒന്നായി വാഴ്ത്തിട ആവർത്തിച്ച് പാടാം യേശുനാമം ശക്തനാമം ചതി പാടിക്ക് യേശുനാമം രക്ഷനാമം എല്ലാവരും യേശുനാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം യേശുനാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം യേശുനാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം യേശുനാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം യേശുനാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമ യേശുനാമം ശക്തനാമ യേശുനാമം രക്ഷനാമ യേശുനാമം ശക്തനാമ യേശുനാമം രക്ഷ 
ജറമിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചന ഭാഗമാണ് ജറമിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനം ജോസിയായുടെ പുത്രൻ യഹോയാക്കിം യൂതയായിൽ രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ജറമിയായോട് അരളി ചെയ്തു ജറമിയ പ്രവാചകനോട് കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നീ റക്കാബിയരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കണം ആരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് റക്കാബിയരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കണം കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലെ ഒരു മുറിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വീഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക റക്കാബ്യര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ജനമയായോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ അവിടെ ചെന്ന് റക്കാബ്യരെ വിളിക്കണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോരാൻ പറയണം എന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ദേവാലയത്തിലെ ജോലിക്കാരും ശുശ്രൂഷകരും താമസിച്ചിരുന്ന മുറികളുണ്ട് താഴോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദേവാലയ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുറി ഭണ്ഡാര വിചാരിപ്പുകാരന്റെ മുറി അങ്ങനെ പള്ളിയുമായിട്ട് ജെറൂസലേം ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ മുറികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റക്കാബ്യരെ വിളിച്ചിട്ട് അതിലെ ഒരു മുറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് വീഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം ആരാരോട് പറഞ്ഞു ആരോ ആരോടോ പറഞ്ഞു ദൈവം ആരോട് പറഞ്ഞു ജറമിയായോട് പറഞ്ഞു ദൈവം ജറമിയ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് നീ റക്കാബ്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആലയത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വീഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ജറമിയായിക്കൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല കർത്താവ് പലപ്പോഴും പ്രവാചകന് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് ജറമിയ സംശയിച്ചില്ല ജറമിയ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനെ റക്കാബ്യരുടെ കുടുംബം മുഴുവനെയും ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ജറമിയ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള മുറിയിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടു വന്നു എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വീഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ റക്കാബ്യരുടെ മുമ്പിൽ വീഞ്ഞു നിറച്ച കുടങ്ങളും പാനപാത്രങ്ങളും വെച്ചിട്ട് കുടിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ജറമിയ പറയാണ് റക്കാബ്യരുടെ മുമ്പിൽ വീഞ്ഞ് നിറച്ച പാനപാത്രങ്ങളും കുടങ്ങളും വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുടിക്ക് എന്നാൽ റക്കാബ്യർ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഞങ്ങൾ കുടിക്കില്ല റക്കാബ്യർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു കുടിക്കില്ല എന്തെന്നാൽ റക്കാബിന്റെ മകനും 
ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് അപ്പൊ ദൈവം ജർമ്മയായിട്ട് പറയുകയാണ് വിളിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ദേവാലയത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള മുറി കൊണ്ടുവന്ന് വീഞ്ഞു കൊടുക്കുക ജർമ്മിയ ദൈവം പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കുടങ്ങളിലും പാത്രങ്ങളിലും വീഞ്ഞു നിറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുടിക്കട മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്മാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ യോനാദാബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടിക്കരുത് മര് നല്ല മക്കളാണ് അപ്പൊ റക്കാബീര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുടിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവും റക്കാബിന്റെ മകനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് നിങ്ങൾ വീട് പണിയരുത് വിത്ത് വിതയ്ക്കരുത് മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ട് വളർത്തരുത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കണം ഇവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റക്കാബിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ് നൽകിയ കൽപ്പനയൊന്നും ഞങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രികളും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി കുടിച്ചിട്ടില്ല കുടിക്കുകയും ഇല്ല ഞങ്ങൾ വീട് പണിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുന്തിരിത്തോട്ടമോ വയലോ വിത്തുകളോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് യോനാദാബ് കൽപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ജറമിയായിക്ക് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ യുവമാര് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല നീ ഇപ്പൊ എന്നാ നിർബന്ധിച്ചാലും പൊന്നു ചേട്ടാ നീ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനാന്നാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ നീ തന്നെ ജറമിയ തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാണ് വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ റക്കാബിന്റെ മകൻ റക്കാബ് ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പനാണ് റക്കാബിന്റെ മകൻ യോനാദാബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത് വീട് പണിയരുത് മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു കുടിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും കുടിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ജറമിയായിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്ത മരളി ചെയ്യുന്നു നീ പോയി യൂതയായിലെ ജനങ്ങളോടും ജറൂസലേം നിവാസികളോടും പറയണം വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്ന് റക്കാബിന്റെ പുത്രനായ യോനാദാവ് നൽകിയ കൽപ്പന അവന്റെ മക്കൾ അനുസരിച്ചു വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്ന് യോനാദാവ് നൽകിയ കൽപ്പന അവന്റെ പിള്ളേർ അനുസരിച്ചു ഞാൻ നിരന്തരം നിരന്തരം ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ അനുസരിക്കാത്തത് പോയിന്റ് പിടി കിട്ടിയോ എന്തിനായി വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുമിയായിക്ക് എടാ ഒരു കൂട്ട ആളുകളുണ്ട് റക്കാബിന്റെ മകൻ യോനാദാവിന്റെ മക്കളായ റക്കാബിര് അവരുടെ അപ്പം പറഞ്ഞതിൽ വ്യതിചലിച്ച് ഒരംഗുലം വ്യതിചലിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്നേ നീ കാണടാ നീ അത് കണ്ടിട്ട് നീ വെളിയിലിറങ്ങി ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന ജനത്തോട് പറയുക അവരുടെ അപ്പൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പനകൾ തെറ്റിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് ഈ ആലയത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ട് നിങ്ങളോട് നിരന്തരം നിരന്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി എന്താണ് അനുസരിക്കാത്തത് നമുക്ക് ബാധകാവുന്ന വിഷയം വല്ല ആണോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് അനുസരിക്കാത്തത് എന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ തുടർച്ചയായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു ദുർമാർഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താൻ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തികൾ തിരുത്തുവിൻ അന്യ ദൈവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ അവരുടെ പുറകെ പോകരുത് ഇതാണ് കൽപ്പന ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അതായത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അന്യ ദൈവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ അവരുടെ പുറകെ പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തതി അറ്റു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിത് കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ സന്തതി അറ്റു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം ഈ പുസ്തകം സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ വഴി സത്യമാണ് ഈ പുസ്തകം സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ വഴി സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പനയാണ് അന്യദൈവന്മാരുടെ പുറകെ നിങ്ങൾ പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ സന്തതിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ റക്കാബിന്റെ മകൻ യോനാദാവിന് ആൺ സന്തതി അറ്റുപോവില്ല ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം നിങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിതാക്കന്മാർ അന്യൂന്യമായി പരിപാലിച്ച പൈതൃകങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു നിർത്തി പോയത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ശക്തമായ ഒരു ചിന്തയെ പറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നേരിടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കാരണമായേക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് എൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്ന കാര്യമാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ വായിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണത് എൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ഇന്നെന്താണ് എന്താണ് ഈ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് ആമുഖമായിട്ട് നീ ഒരു വചനം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വചനം തുറന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ബൈബിളിൽ ഞാൻ വരയിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വചനം ഞാൻ കണ്ടു ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് വരയിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വചനം ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ആ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏസിയ മുപ്പത് ഒന്ന് ഏസിയ മുപ്പത് ഒന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെതല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയും എനിക്ക് അഹിതമായ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത് പാപം കുന്നുകൂട്ടിയ അനുസരണമില്ലാത്ത സന്തതിക്ക് ദുരിതം ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയാനുള്ള പശ്ചാത്തലം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് തന്ന വചനമാണ് എൻ്റെതല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയും എനിക്ക് അഹിതമായ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത് പാപം കുന്നുകൂട്ടിയ അനുസരണമില്ലാത്ത സന്തതികൾക്ക് ദുരിതം ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് അഹിതമായ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കരുത് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബന്ധം സഖ്യം ഉണ്ടാക്കരുത് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകരുത് ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇടുക്കിയിൽ അച്ഛന്മാരുടെ ധ്യാനമായിരുന്നു അതിന് പോകാനിറങ്ങുമ്പോ അപ്പനമ്മമാര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കാണാനിടയായി കുട്ടികളെയാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കുട്ടികളും ഞാൻ കണ്ട രണ്ടു കുട്ടികളും ഓരോ അന്യമതസ്ഥരുമായി പറയാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇടുക്കിയിൽ അടി അടിമാലി ചെല്ലണമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് ചെല്ലണം എന്നിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ പോട്ടെ പോയാലും താമസിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഹിതമായ സഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് ജിഹാദ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്ന കാലമാണിത് അതൊക്കെ കേട്ടാലും കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായി ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ വീണ് മരിച്ചു അതുപോലെയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും കേരളത്തിന് വെളി പഠിക്കുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഇത് തമ്പുരാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ നാശത്തിന് കുഴി തോണ്ടുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതവരുടെ തലയിലേ കയറുന്നുള്ളൂ ചങ്കിന് അത് കയറുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ അതവരുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കരയൊക്കെ ചെയ്യും പിള്ളേര് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇത് കാരണം പോയി പടി ഇറങ്ങി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇവർ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യം പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മടിയില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ആരോട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മക്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മടിയില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരിക്കലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് തെറ്റാം എൻ്റെ വായന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്യാണ് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് വിട്ടുവീഴ്ച അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ സാരമില്ല അതിന് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയും മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്രമൈസ് വന്നിരിക്കുന്ന മേഖല ഇതാണ് അപ്പൊ സ്വലപ്രവർത്തനം നാല് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വീട് പണിക്കാരായി നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു ആ കല്ലാണ് യേശു മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾ കണ്ടാലേ അവർ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ നിന്ന് മാറൂ എനിക്ക് ഉറപ്പാണിപ്പോ അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളിലേക്ക് ഈ വിശ്വാസം വരൂ എനിക്കില്ലാത്ത വിശ്വാസം എന്റെ ചുറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ നടക്കുന്നു എനിക്കില്ലാത്ത വിശ്വാസം എന്റെ കൂടെ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് വിശ്വാസം എപ്പോഴും പകരപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രഥമ പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാക്കുകളിലൂടെ അല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലാതാണ് വാക്കല്ല കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനർജിയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അകത്ത് സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര കർശനമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാലും ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അനക്കത്തില്ല ഞാൻ പിള്ളേരെ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് പോലും എന്നോട് വൈരാഗിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്ന് കോളേജിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് പോലും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിന് വെളിയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് പോലും വരും എന്നാൽ ഞാൻ ഇത്രയും ടഫ് ആയിട്ട് അവരോട് ടഫ് ആയിട്ടല്ലാതെ പെരുമാറിയിട്ടേ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി അവൻ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്ത വർത്തമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നോട് വിരോധം ഇല്ലെന്നേ കാരണം എന്റെ ചങ്കിനകത്ത് അതുങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എന്റെ വാക്കിലൂടെ അല്ലാതെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാത് എനിക്ക് അതുങ്ങളുടെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ഈ ടഫ് ആവുന്നത് അതുങ്ങളുടെ മൂത്ത ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് രക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ ഇഞ്ചിൻ ചായിട്ട് ഞാൻ പുറകെ നടക്കുമെന്ന് അതുങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ആർക്കും വിരോധമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മഹിമ പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വാക്കല്ലെന്നേ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത് എന്ത് കിടപ്പുണ്ടോ അ
അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവിശ്വാസമേ വരൂ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം വരില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് അതായത് നമ്മുടെ തലമണ്ടയ്ക്കകത്ത് നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ട ഒരു ചിന്ത വേണേ യേശുവാണ് ഏകരക്ഷകൻ അതിനകത്ത് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അപ്പോ വാരഫലം വായിക്കാമോ പാടില്ല രാഗകാലം നോക്കാമോ ഒരിക്കലും പാടില്ല ഒന്നാം തീയതി കയറാമോ പറ്റില്ല കന്നിമൂല അഴിച്ചു പണിയാമോ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരാള് മുസ്ലിം മതത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറി നിങ്ങൾ കേട്ടോണം അപ്പൊ ആ ആളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ മാറിയത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്തിനാ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറിയത് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞേ അവിടെ എല്ലാം അഴവഴ പരുവ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആ അങ്ങനെ അവ ഇങ്ങനെ ആവാന്നൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എല്ലാം അഴവഴ പരുവ അങ്ങനെ ആവാം ഇങ്ങനെ ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാശം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്കല്ല കേട്ടോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മതത്തിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മളതിനെ പിഴപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇറങ്ങിപ്പോവും ചെയ്യരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അങ്ങനെ ആവാം ഇങ്ങനെ ആവാം എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു തോമാസ് ലീഗ കുന്ത വേറ് കൊണ്ട് ചാവേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ലോറൻസ് ദോശച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഉറത്തെടുക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ പതിനൊന്ന് പേരുടെ കഴുത്ത് കൊയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതി സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള് മത്തായി മരിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഒരു കമ്പെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പത്തല് കൊണ്ട് അടിച്ച് 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 അടിച്ചാണ് കൊന്നത് അങ്ങനെ മത്തായി ചാവേണ്ട കാര്യമില്ല ലിബിയായില് പത്തിരുപത് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളി മീൻപിടുത്തക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കഴുത്തറപ്പെടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ഒരു അച്ഛൻ കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴുത്ത് മുറിച്ച് കൊല്ലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആവാം ഇങ്ങനെ ആവാമെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികൾ സഭയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെയും ആയാ മതി എങ്ങനെയും ആയാ മതി എന്ന് കുറെ പേര് ചിന്തിച്ചതിന്റെ നാശമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയാ പോരാ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ആകാവൂ പുസ്തകം വിട്ട് പാടില്ല പുസ്തകം പറഞ്ഞതിന് വെളിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആകാമെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവൂ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതായത് ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയി ചോദിച്ചാൽ സകലമാല ചെയ്യാവുന്നതിനകത്ത് മുഖത്വം വെള്ളം ചേർത്തു എന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ആവാം ഇങ്ങോട്ടും ആവാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഞാൻ ദോഹ ചെന്നപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ചു എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ മാമൂദീസ മുങ്ങിയിട്ടില്ല അവൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ മാമൂദീസ മുങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ജീവിതം പറയട്ടെ പറയടാ അവൻ പറയാണ് അവനൊരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴും മാമോദീസ മുങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ യേശുവിലാണ് ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവന് ജോലി കിട്ടാതെ കടബാധ്യത കൊണ്ട് നട്ടം തിരിഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലി ഇവൻ പഠിച്ച വിഷയത്ത് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല അവന് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം കിട്ടിയ ഒരു ജോലിയും ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവനെ ഖത്തറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഇവന് പുരോഗതി ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറ
അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് നീ ഹിന്ദുവാണേലും പോയി യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ വിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇവന് കച്ച തുരുമ്പാണിത് അവൻ യേശു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അവൻ യാഥാസ്ഥിതി ഹൈന്ദവ സഹോദരനാണ് അവൻ യേശു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ ഇൻഫൻ ജീസസ് പള്ളി പോയി ഒരാഴ്ച പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടാഴ്ച പോയി ഒമ്പതാഴ്ചയും പോയി ഒമ്പതാമത്തെ ആഴ്ചയും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുന്നല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒമ്പതാമത്തെ ആഴ്ച പള്ളിയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് നിന്നിട്ട് കൈ നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഗതികേട് കൊണ്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഗതികേട് കൊണ്ട് വന്നതാ നാളെ പോലെ വരുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞോണ്ടിറങ്ങി കരഞ്ഞോണ്ട ഇറങ്ങുന്നത് കാരണം അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയും തീർന്നു മുറ്റത്തിറങ്ങി ഗേറ്റ് കടന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ കർച്ചീപ്പെടുത്ത് കണ്ണ് തുടച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചി ഒരമ്മ മോനെ വാടാ അപ്പൊ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചോണ്ട് ചെന്നു എന്തിനാ കുഞ്ഞാ നീ കരയുന്നെ അപ്പൊ ഈ സങ്കടം മുഴുവൻ ആണ മുട്ടുന്ന പോലെ കുഴി അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ആളാണ് ജോലിയൊന്നുമില്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഒമ്പതാഴ്ച വന്നു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല പോവ അപ്പൊ മറ്റേ ആളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു മറ്റേ ആള് ഈ കയ്യെ പിടിച്ചു വാ വഴിയുണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വാ എന്നിട്ട് നേരെ ഗേറ്റ് കടന്ന് വീണ്ടും പള്ളി മുറ്റത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നടന്ന് പള്ളി കടന്ന് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു താഴത്തെ നിലയിലെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അവ പറഞ്ഞതേ അവർ മധ്യസ്ഥ പ്രവർത്തനക്കാരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവനറിയാവോ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് കുഞ്ഞെ കാര്യം പറ അത് നടക്കും നിനക്ക് ജോലി കിട്ടും ചെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് തള്ളി വിട്ടു ഇവൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അവര് ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ കാര്യം ഒരു ജോലിയില്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് അവസ്ഥ ഇതാണ് പേര് പറയണാ കുഞ്ഞെ പേര് പറഞ്ഞു മോൻ പൊക്കോടാ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവന്റെ ഈ സങ്കടം മുഴുവൻ ഒഴുകി ഒഴുകി അങ്ങ് പോയി പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശ്വാസം വന്ന് നിറഞ്ഞ പോലെ ദൈവമേ സങ്കടമെല്ലാം പോയി ജോലി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും സങ്കടമെല്ലാം പോയി അയ്യോ ആ അമ്മച്ച എന്തി ഒരു നന്ദി പറയണല്ലോ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നാല് പാട് തിരക്കി അങ്ങനെ ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ പൊടി പോലും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നവരോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു അമ്മച്ചി ഇവിടെ അമ്മച്ചിയോ ഇവിടെ അമ്മച്ചിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു കടയുണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതിലെ ഒരു അമ്മച്ചി ഇതിലെങ്ങും ഒരു അമ്മച്ചിയും പോയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവൻ എന്തോ ഒരു ഒരു അത്ഭുതം നേരെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ജോലിയുടെ അറിയിപ്പ് വന്നു നേരെ ഖത്തറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇവന് മനസ്സിലായി യേശുവിനെ വിളിച്ച ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് ഇവന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും പിടി കിട്ടി അപ്പൊ അവനെന്ത് ചെയ്തു അവൻ അവന്റെ ദൈവങ്ങളെയും വിളിക്കും അവസാന യേശുവിനെയും വിളിക്കും അപ്പ അത്രയായി പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് രണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ലോക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഈ ജോലിക്ക് ലോക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിൽ അക്കമഡേഷൻ കിട്ടില്ല ഇന്റർനാഷണൽ കോൺട്രാക്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ചെന്നത് ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ലോക്കല താമസ സൗകര്യം ഇല്ല ഇനി താമസ സൗകര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവന്റെ ഈ ശമ്പളത്തിന് അത് തികയത്തുമില്ല എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിഷമിച്ചു അപ്പൊ ഇവനെ പോലെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരു മറ്റൊരു സഹോദരൻ അയാളെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു സോഫ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് വേണെ കിടന്നു അവിടെ കിടന്നു സോഫ എങ്കിൽ സോഫ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് ആ സോഫായിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എല്ലാ ദൈവങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവസാന യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ മറ്റേ പറഞ്ഞു നീ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ 
അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിപ്പോ ഈയിടയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റവൻ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ ഡിവൈനിൽ പോയി യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ ആളാ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തനായിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എടാ പൊന്നു മോനെ യേശുവിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് വന്നാ പിന്നെ എട വേറെ ആരെയും വിളിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആരാ പറഞ്ഞത് മാമോദീസ മുങ്ങിയിട്ടില്ല ഹൈന്ദവനാണ് രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ കണ്ടു രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കണ്ടു അപ്പോ രണ്ട് മാമോദീസ മുങ്ങിയിട്ടില്ല അവനും അവൻ പറയണ്ടേട യേശുവിനെ വിളിച്ചാ പിന്നെ വേറെ ആരെയും വിളിക്കരുത് അതാണ് യേശുവിന്റെ ഒരു നിയമം അപ്പൊ ഇവൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അവനെ കൊല്ലാൻ തോന്നി കാരണം അവൻ ഇത്രയും കാലം വിളിച്ച അവന്റെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ തള്ളി ഇവൻ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഇടാൻ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്ത് യേശുവിനെ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വിളിക്കാം അപ്പൊ മറ്റേ ആൾ പറയാണ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി എന്നറിയാം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഇവൻ ഇവന്റെ കയ്യിലുള്ള അവന്റെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഇവ മാറ്റി അത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ക്രിസ്ത്യാനി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന കാലമായത് അപ്പോഴാണ് ഹൈന്ദവൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് അപ്പൊ അവൻ ഇവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ മാറ്റിയിട്ട് അവൻ യേശുവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് വേദപുസ്തകം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോൺട്രാക്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ആയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നര മാസം തോകയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര മാസവും ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥന വെച്ച അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മുമ്പിൽ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയിച്ചു കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അവൻ പറയുകയാണ് അച്ചാ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അച്ചാ ഞാൻ ഹൈന്ദവനാണ് ഞാൻ മാമോദിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികള് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് അച്ചാ ഞാൻ അത് കളഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഇവർ അവിടേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് നമ്മുടെ അകത്ത് ബോധ്യമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോട് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് രക്ഷകൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ വിശ്വാസം എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ബോധ്യമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതം എന്റെ ജീവിതം കർത്താവ് തുന്നി ചൈ തയ്ച്ച് നേരെയാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഈ കാര്യം ശക്തമായി എന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കാനും പറയാനും തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കർത്താവിനെ അറിയണം കർത്താവിനെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് പുരോഗതി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയാം എനിക്ക് ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൈബിൾ മുഴുവൻ പലതവണ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് എന്നെ വികാരിച്ചിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പള്ളിയിലൊക്കെ പോവുകയും അൾത്താരയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും പള്ളിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ഒരു ബാല്യമാണ് എന്റെ ബാല്യം അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടില് ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പുസ്തകം വായിക്കാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലാണ് ഞാൻ ഇതും വായിച്ചത് ഞാൻ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം ഞാൻ സെമിനാരി വന്ന് തത്വശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കൈകൊണ്ട് തുറന്ന് നിർത്തി എനിക്ക് പിന്നെ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോ എനിക്കത് വായിക്കണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി തത്വശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കുറെ അധികം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി സെമിനേരിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അച്ഛൻ അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എന്നെ സെമിനേരിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എനിക്ക് തലയ്ക്കകത്ത് ഇതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് കാര്യമായ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുർബാന ചൊല്ല ഒരു ഉത്സാഹവും ഇല്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങളോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവമേ ഇത് ശരിയാവില്ലല്ലോ വൈദികനാവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി എന്നാൽ ശരിയായ ദിശയിൽ അന്നങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ ദൈവമേ എനിക്ക് എന്താണ് ദൈവമേ എന്റെ പ്രശ്നം ഒരിക്കൽ കർത്താവ് എനിക്കത് കാണിച്ചു തന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കാണിച്ചു തന്നു ഒന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്ത ഒരാളുടെ മുപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കൽ അതെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു മുപ്പത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളും മുറ്റത്തിട്ട് ഞാൻ കത്തിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ഇതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് യേശു ഏകരക്ഷകനല്ലെന്ന് വാദിച്ച് അന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പതിനൊന്ന് വർഷം പഠിച്ച് വൈദികനായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ കെട്ട് ഇതാന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു നിന്റെ പ്രശ്നം മോനെ ഇതാണ് അതായത് യേശു ഏകരക്ഷകൻ അല്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായ ദിവസം കണ്ണുനീരോടെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ദൈവമേ ഞാൻ എന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറന്നേ പോയി ഇന്നത്തെ ചിന്തയൊക്കെ മാറി പക്ഷേ അത് ഞാൻ കണ്ണുനീരോടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവ് എന്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി തുറക്കാൻ തുടങ്ങി ചേർന്ന് പറയാം ഹാലേലുയാ ചെത്തി പറയാം ഹാലേലുയാ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്നോ എനിക്കിനി മാറ്റമില്ല വിഷയത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്നോ ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു വൈകാരിക ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന വാക്കല്ല ഇത് എന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്നോ എന്നെ ആരും കൊന്നോ ഇത് ഞാൻ മാറ്റില്ല ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം അറിയാം ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത മേഖലകളിൽ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം തന്നത് ഞാൻ ഈ കാര്യം വിശ്വസിച്ചപ്പോ മുതലാണ് ചേർന്ന് പറയാം ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വീണെടുത്ത് കിടക്കും എന്ന് സംഭവിച്ചു സാത്താൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയല്ലേ എല്ലാവരും ഇല്ലേ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ആരോടും വെറുപ്പൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരുണ്ട് എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ടവര് നമുക്ക് എതിർപ്പ് നമ്മൾ ആരെയും വെട്ടാനും കൊല്ലാനും പോകുന്നില്ലെന്നേ പക്ഷെ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല എന്നോട് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇപ്പൊ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കും വേറൊരു കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു 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 കുട്ടി സ്റ്റുഡന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയത്തിൽ പോയതിന്റെ ഒരു പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്നാ തെറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നമ്മൾ അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളോട് സ്നേഹത്തോടെ തരുമ്പോ നമ്മളത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്നാ തെറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകം ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഇത് കഴിക്കരുതെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് കഴിക്കരുതെന്നാണ് അപ്പൊ കഴിക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഒരു രണ്ടാം ചിന്തയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കഴിക്കരുതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കഴിക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു തിയോളജിയുടെ ആവശ്യമില്ല കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇനി ഈ ആള് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരാൾ സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറയാം അതായത് എനിക്ക് ഞാനും ഒരു കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്കാരും ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് തരാറില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇത് ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മനസ്സിലായോ ഇത് ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു സ്നേഹത്തോടെ പറയും എന്നെ ഓർത്തതിന് നന്ദി ഞാൻ ഒരു അച്ഛനാണ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് ആയ ആളാണ് എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നെ ഓർത്തതിന് നന്ദി ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടു തവണ
നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന് പന്നി ഇറച്ചി വെച്ച് വിളമ്പിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുവോ കൊടുക്ക എന്നാ കൊടുക്കാത്ത അവൻ തിന്നത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നേ നീ എന്നാ വേണേലും വെട്ടി വിഴുങ്ങുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ കൊണ്ട് തരുന്നേ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാ കൊണ്ട് തരുന്നേ നീ എന്നാ വേണേലും വായി വാരി വിഴുങ്ങാനിരിക്കുന്ന ആളാന്ന് മറ്റ് മതസ്ഥർക്കറിയാം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന് നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ചോളയുണ്ടോ നിനക്ക് വന്നി ഇറച്ചി കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കാരണം അവൻ കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് അവൻ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്കൊരു ബ്രാഹ്മണന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാമോ വെച്ച് വിളമ്പി നല്ല ബീഫ് നല്ല പോത്തറച്ചി കൊണ്ട് കൊടുക്ക് നീ നീ ഒറ്റ തവണ കൊടുക്കും പിന്നെ പോവാൻ നിനക്ക് കാലി കാണത്തില്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാ വേണേലും വെട്ടി വിഴുങ്ങുമെന്ന് മറ്റ് മതസ്ഥർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഇതുപോലെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തൊരു മതം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ഇതുപോലെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തൊരു ജാതി ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല പറയ പറ ഹാലേ ലുയാ ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ കൊച്ച് ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മുസ്ലിമായ കൊച്ച് പറഞ്ഞതേ അത് അവിടെ എല്ലാം അഴവഴ പരുവാന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ എങ്ങനെ ആർക്കറിയാം അവിടെ ഒരുത്തിനും ഒരു ഉറപ്പില്ല അവിടെ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കഴിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അവ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പോയില്ല ഇവിടെ ഈ മതത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവ അനങ്ങിയ വെട്ടു അവൻ നമ്മൾ വെട്ടുവൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഒരു അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തെ കുറച്ച് ഉറപ്പൊക്കെ വേണം എഴുന്നേറ്റും ഇത്ര നേരം ഇരിക്കുന്നു എഴുന്നേ യേശു ക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് നീ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആധാരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷപ്രാപിക്കും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എന്നെ അറിയാമോ ഒരു അവിയൽ പരുവാണ് വിശ്വാസം പുസ്തകത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾ കുറച്ച് കാര്യം പറയുന്നു വേറെ ഒരാൾ പറയുന്നു ടി വി കൂടെ വേറൊരാൾ പറയുന്നു പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ഒന്നിനും ഒരു ഉറപ്പില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പ് വേണം റക്കാബ്യർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ അപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല നീ കൊണ്ട് തന്നാലെന്ന് ഞങ്ങൾ കുടിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിശ്വാസ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് മാമോദി സമുങ്ങിയർന്ന് ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണത്തെ എണ്ണി വേണേ മുമ്പ് നിർത്തി തരാം ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് അവര് പോവില്ല രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പഴക്കം പറയുന്നവും പോവും നോക്കാൻ നോക്കാനേ അവര് പോകത്തില്ല ഞാനേ അച്ഛനറിയാം പത്തു മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ എന്റെ പാപ്പാലിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് അവര് നോക്കത്തില്ല രാഗകാലം ഈ രണ്ടായിരം കൊല്ലം പാരമ്പര്യം പറയുന്നവും നോക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവം ഇത്രയും കഠിനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല അന്യ ദൈവം ആരാധന ചെയ്യരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശു ക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണം അതിനകത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യരുത് ആരോടും നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമ്മൾ ആരോടും വഴക്കിനൊന്നും പോകുന്നവരല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് അവര് ഈ ഇന്ന കാര്യത്തിനൊന്നും വരില്ല അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു കൃത്യത വേണ്ടേ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുള്ളൂ മക്കള് കല്യാണ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആകാര കാര്യത്തിലെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പിന്നെ അവിടെയും പോവാ ഇവിടെയും പോവാ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവരെ കെട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവരോട് കൂടി പാവം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചാറ് രാത്രികൾ അവരോട് പോയി താമസിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യത്തിലാ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തത് മക്കൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു മക്കളുടെ മക്കൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ വിഷയത്തിൽ
രാഘുകാലം ജാതകം ജ്യോതിഷം ഒന്നാം തീയതി തീയതികൾ ചില ആചാരങ്ങൾ വാരഫലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ആശാരി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ നിയമം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിലയില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ 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 സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് പിശാജ് കയറി വെട്ടി 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 നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി സാത്താൻ വെറുക്കുന്ന വിഷയമാണിത് യേശു ഏകരക്ഷകൻ യേശു ഏകരക്ഷകൻ രക്ഷയ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു വഴിയില്ല യേശുവാണ് ഏകരക്ഷകൻ യേശു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് ഉറക്കെ സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ്യാ 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 ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് എല്ലാവരും പോരാ മക്കളെ പോരാ ഉച്ചത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് നൊന്ത് വിളിച്ച് എല്ലാവരും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതുരം തുറന്ന് കർത്താവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് മടുപ്പ് കൂടാതെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ആരെയും നോക്കണ്ട യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനെ വിളിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലലുയ്യ യേശുവേ ആരാധന 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 എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കപ്പെടട്ടെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ സംശയത്തിന്റെ സന്ദേഹത്തിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ അരൂപികളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിച്ച് പിതാവെ ആട്ടിപ്പായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്താവിനെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അയക്കണമേ കുഞ്ഞ് മക്കളിൽ ആഴമായ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് അഹിതമായ സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വഴിപിഴയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവമേ വിശ്വാസം ആഴപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ച് പോരാ മക്കളെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലലുയ 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 വിശുവേ ആരാധന 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 ഹാലലുയ 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 കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശു നാമം ശക്തനാമം ഈശു നാമം രക്ഷനാമം ഈശു നാമം ശക്തനാമം ക്ഷണാമടിച്ചു പാടിക്കേശു നാമം ശക്തനാമം യേശു നാമം രക്ഷനാമം യേശു നാമം ശക്തനാമം യേശു നാമം രക്ഷനാമം വാഴ്ത്തിട ഒന്നായി വാഴ്ത്തിട വാഴ്ത്തിട ശു നാമം ശക്തനാമം ചതിൽ യേശു നാമം രക്ഷനാമം ചതിൽ യേശു നാമം ശക്തനാമം യേശു നാമം രക്ഷനാമം വാഴ്ത്തിട ഒന്നായി വാഴ്ത്തിട ശുനാമം രക്ഷനാമം യേശുനാമം ശക്തനാമം യേശുനാമം രക്ഷനാമം ോ അവനൻ കോട്ട 
ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കണം പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയാം അതായത് ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അനുഗ്രഹം അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് വായിച്ചേക്കണം പന്ത്രണ്ട് ശാപം അതിലെ ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ വായിക്കാം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ 
പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിന് നിന്ദ്യമായ ശില്പവേല കുത്തിയോ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം രഹസ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അന്യദൈവ ആരാധനകളെല്ലാം നടക്കുന്ന രഹസ്യത്തിലാണ് കാരണം പള്ളി വരുന്ന പരസ്യമായിട്ടാണ് മറ്റേ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് കാരണം ആരും അറിയാതെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ അന്യദൈവ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല ഈ നോക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് ശാപം വരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് ശാപം വരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് എന്നാൽ അനുഗ്രഹം വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വഴി നമ്മൾ പിശാജ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പിശാജിന്റെ മേൽ വിജയം നേടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ അതല്ലേ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ സാത്താൻ സാത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം നേടാൻ വല്ല വഴിയും വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വഴി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിശാചിനെ പുറത്താക്കണോ ഒന്നാന്തരം ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പത്ത് മുതൽ വായിച്ചാല് അതിനർത്ഥം മനസ്സിലാവും എന്തെന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരരെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ ദൈവ സമക്ഷം അവരെ പഴി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു ആരായത് സഹോദരരെ ദൈവമക്കളെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ ദുഷിക്കുകയും രാപകൽ അവരെ കുറിച്ച് അക്യൂസ് ചെയ്യുകയും പഴി പറയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു ആരാത് പിശാജ് പിശാജ് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവരാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകട്ടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ടും സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം നേടി ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പിടികിട്ടില്ല അവരാകട്ടെ ആര് ദൈവമക്കൾ ദൈവമക്കൾ സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം നേടി എങ്ങനെ രണ്ട് വഴി കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഒന്ന് അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുത്ത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പറയും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എങ്ങനെ വിജയം നേടാം അത് പിന്നെ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോ സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് നീ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ സാത്താന് നിന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ട് അവർ അവന്റെ മേൽ വിജയം നേടി യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേരള സഭയിൽ ഇത് ഏതല്ല അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ടോ ആ അച്ഛന്റെ മേൽ സാത്താൻ അധികാരമില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ ആ ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം പിശാജിന്റെ മേളിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നീ ചങ്കിനകത്ത് കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ സാത്താന് നിന്റെ മേൽ വിജയമില്ല ഇങ്ങോട്ട് കുടുംബത്തിൽ പിശാജ് തേരോട്ടം നടത്തുകയാണോ അടിമത്തങ്ങൾ കിടക്കുകയാണോ ഞാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ കാണുന്നവരോടെല്ലാം പറ യേശു ഏകരക്ഷകനാണ് പറ പത്ത് പേരോട് ഇത് വെളിയിറങ്ങി പറ നിന്റെ വീട്ടിലെ പിശാജ് പോവും അപ്പൊ പോവാത്ത എന്നാന്ന് പിടികിട്ടിയോ ഇത് പറയത്തുമില്ല മക്കളെ പഠിപ്പിക്കത്തുമില്ല ഇതിലൊട്ടും വിശ്വാസവും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ടും സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ടും അവർ ശത്രുവിന്റെ മേൽ സാത്താന്റെ മേൽ വിജയം നേടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ കർത്താവിന്റെ ഏകരക്ഷക സ്ഥാനം യേശു ഏകരക്ഷകനാണ് യേശുവാണ് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ഇത് പറയണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് കീഴടങ്ങും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഇപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ എവിടെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ശക്തമായിട്ട് സ്വർഗം അതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും സ്വർഗം അത് അടയാളങ്ങളിലൂടെ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും ഈ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം ദൈവജനം സ്വീകരിച്ചാൽ കർത്താവ് അത് അടയാളങ്ങളിലൂടെ അതായത് ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടിയിട്ട് യേശുവെ ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയില്ല കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടമായ അടയാളങ്ങളിലൂടെ ദൈവം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും ദൈവം സ്വർഗം അത് അംഗീകരിക്കും കാരണം സ്വർഗം ഇത് കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം കേൾക്കാൻ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുകയാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിശ്വാസ വിഷയത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടു കർത്താവിനോട് കണ്ണുനീരോടെ മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മുട്ടുകുത്താൻ ആരോഗ്യമുള്ളവരെല്ലാം മുട്ടുമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഈശോ കടന്നു വരുന്ന ആ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥ